क्वेश्चन नंबर वन हम लोग काउंट डाउन शुरू भैस है हेन है तब पच्चीस मिनट तो दी सकू हम पच्चीस मिनट तो सकने ओवरअल में एट को वन मिनट टाइम दिख वन मिनट गफ में गई हाल लकोर्डिंग टू नेपाल मैटर्नल मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी स्टडी ट्वेंटी ट्वेंटी वन करेन्ट मैटर्नल मोर्टालिटी रेट एम एम आर इन इज अब यह तो नेपाल कंटेक्स में भो कहीं तब यहाँ प्रदेश अनुसार सो हम जो प्रदेश दिखा को हमें था पाने पर्ने नेपाल को मैटर्नल मोर्टालिटी रेसिओ अति एक लाख के एक सौ एक्वन्न पर लाख लाइफ वर्ष एक लाख जीबी जन्म में चाह एक सौ एक्वन्न रहोक को कंटेक्स में क्या सौ एक्वन्न पर लाख लाइफ वर्ष कोशी में कति कोशी प्रदेश में एक सौ सन्तावन्न मधेस में कैसे एक सौ चालीस जिसगरी बागमती में अंठानब्बे पर लाख लाइफ बर्ड गंडकी में एक सौ एकसठी लुम्बिनी में दुई सौ सात कर्णाली बार दिन था पाने पे कर्णाली में कैसे कर्णाली में कैसे कर्णाली को एमआर कति हो एक सौ बहत्तर हो कर्णाली को एक सौ बहत्तर एक्जैक्टली वन हंड्रेड सेवेन्टी टू पर लाख लाइफ बर्ड्स सो इस हम नेक्स्ट में जाऊँ हाई तो अर्क क्वेश्चन नंबर टू हेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड द कमनेस्ट साइकैटिक डिस्डर इज दिखे साइकैटिक डिस्डर मध्य सब भाग कमन को डिमेन्सिया सीजोफेरि पारोनिया डिप्रेसन के होगा दिखे मध्य सब भाग बड़ी देखिने लुम्बिनी को कति हो भाषा लुम्बिनी को मैटर्नल मोर्टालिटी रेट दुई सौ सात पर लाख लाइफ बर्ड ठीक ओके के होगा दिए मध्य में सब भाग कमन देखिने साइकैटिक डिस्डर भर कौन पर्ला ओके तैयार भाई को एंसर एकदम सही है डी नहीं इसको बेस्ट एंसर हाई तक जाऊ अगड़ी नंबर थर्ड एमयूएसि इज रिटेड टू एसी के संग संबंधी एमयूएसी को फुल फॉर्म के मिड अपर आर्म सर्कम फ्रेंस मिड अपर आर्म सर्कम फ्रेंस के संग टीबी एसी संग संबंधित हेमोग्लोबिन लेवल न्यूट्रिशनल स्टाटस अलग दिए के संग संबंधित एक्जैक्टली हजार जैसे ये अलग दिए है इसको करेक्ट एंसर चाहिए अब स्क्रीन में अलग अलग लार्ज भारत स्क्रीन में लार्ज भग हाई तीन ठीक है होगा ओके हंड्रेड पर्सेंट सी भन्न भाषा एक्जैक्टली जो एमईएसी चाहे एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट सब रिटेड न्यूट्रिशनल स्टार्टअस को मेजरमेंट सब रिटेड इस हमीर एमईएसी जो मिड अर्पर आर्म सर्कम फ्रेस नाम ने टेप होता है आखिर टेप भी भाषा है इसमें तीन टा कलर छेड येलो ग्रीन रेड में पर्यटन इलेवेन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर छोड़ने रेड में पर्व इलेवेन पॉइंट फाइव टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव समझ यो यदि ट्वेल्व पॉइंट फाइव भाग मोर छो फाइन सो इसको एंसर से सी होने भाई अभी अगर जाऊँ फास्ट जानू पर्व हमीस टाइम एकदम कम छो एकदम यह काउंट आंसर हो बीस अब बीस मिनट मात्र बाकी हमीस सो अगर जाऊँ व्हाट इज द नेशनल नॉइज लेवल स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम इंडस्ट्रियल एरिया में डे टाइम में नॉइज को लेवल कति राखी को हेन तो कौन हो जिसको कारण फोर्टी फाइव डेसिबल सिक्सटी फाइव डेसिबल सेवेन्टी फाइव डेसिबल एंड एट्टी फाइव डेसिबल कति हो रेसिडेन्सि एरिया में बेडरूम में ट्वेंटी फाइव छसेप्टेबल नॉइज लेवल हाई तिविंग रूम में फोर्टी छाने के बने नेशनल नॉइस लेवल स्टैंडर्ड इन द इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में कति भश्न सो कति तभी रख्त धेरे पटक यहाँ एंसर एप्रोक्सिमेटली भेसन नंबर फोर को एंसर सेवेन्टी फाइव हाई ताइन सेवेन्टी फाइव सेवेन्टी फाइव इज द बेस्ट एंसर ओके सेवेन्टी फाइव अज अगड़ी जाऊ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हुई जब फोलाइंग इज नट कैरेक्टरिस्टिक अफ हजारियस वेस्ट हजारियस वेस्ट को विशेषता कौन हो टक्सिटी लिकेज क्रोसिविटी एंड इग्नाइटेबिलिटी कौन टक्सिटी लिकेज क्रोसिविटी इग्नाइटेबिलिटी अब यहाँ बुझ् पर्व इग्नाइटेबिलिटी कस्त भाग तस्त हजारियस सब्सटांस जो चाहे ट्रांसपोर्ट करने बेला में स्टोरेज करने बेला में डिस्पोज करने बेला में के होता आगलागी होता जस्तों अस्त कर्णाली पुल में आगलागी भिडियो तैयार है हो तेल भाषा हमें के भाई 
इग्नाइटिबिलिटी इग्नाइटिबिलिटी भनेको त्यो अर्को करेसिबिटी करेसिबिटी भनेको के हो करेसिबिटी भनेको त्यस्तो सब्सटेन्स जसले चाहिँ कसैको कन्ट्याक्टमा आएपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त ड्यामेज गर्न सक्छ डिस्ट्रोय गर्न सक्छ भने त्यस्तो सब्सटेन्सलाई हामी करेसिबिटी भनेर भन्छौ अब माथिको टक्सिसिटी भनेको त हामीलाई थाहा छ पोइजनस अर हार्मफुल छ भने त्यो चाहिँ टक्सिसिटी भयो हैन सो फाइभ को आन्सर के होला त लिकेज भनेको त हजारडिस वेस्ट को क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ भएन हैन टक्सिसिटी पनि हुन सक्छ करेसिबिटी पनि हुन सक्छ इग्नाइटिबिलिटी पनि हुन सक्छ तर लिकेज चाहिँ त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक हैन फाइन ओके बी लगाउनु पर्यो त्यो भएर तपाईले भनेको एकदमै क्वेशन नम्बर 6 एकदम इजी क्वेशन छ इजी क्वेशन छ इजी पनि हो अहिले रिवाइज क्वेशन पनि हो यो क्वेशन धेरै पटक आइ पनि सकेको छ यो पास क्वेशन को रूपमा ओके ल हेर्नुस् त हाउ अफन शुड अ प्रेग्नेंट वुमेन भिजिट एंटीनेटल क्लिनिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कति पटक भिजिट गर्न पर्छ एनसी ओल्ड प्रोटोकलले कति भनेको छ फोर भिजिट भनेको छ भने अलिको रिवाइज प्रोटोकलले चाहिँ एट भिजिट को कुरा गरेको छ फर्स्ट भिजिट 12 वीक मा सेकेन्ड भिजिट 16 वीक मा थर्ड भिजिट 22 24 वीक्स मा एन्ड फोर्थ इज 28 वीक्स फिफ्थ 32 वीक्स मा त्यसैगरी सिक्स्थ भिजिट चाहिँ 34 वीक्स मा सेभेन्थ भिजिट 36 वीक्स मा र एट्थ भिजिट चाहिँ 38 टु 40 वीक्स मा गर्न पर्ने भनेर राखेको छ सो अब हाम्रो यहाँ चाहिँ आन्सर के हो नि भयो त्यहाँ कति पटक गर्छ कुन समयको कुरा गरेको छ नि कति पटक गर्न पर्छ भनेको उनाले यसको आन्सर चाहिँ बी सिक्स को के हुन्छ त बी हुन्छ है ओके क्वेशन नम्बर सेभेन सेभेन अर्को क्वेशन हो त द प्रिन्सिपल साइट अफ ड्रग मेटाबोलिज्म इज द साधारणतया सबैभन्दा बढी मुख्यतया भन्न खोजेको मुख्यतया ड्रग मेटाबोलाइज हुने ठाउँ कहाँ हो भनेको छ किडनी स्टोमैक कोलोन लिभर एक्ज्याक्टली तपाईँले भने जस्तै करेक्ट एन्सर चाहिँ यसको लिभर लिभर चाहिँ प्रिन्सिपल साइट अफ दि ड्रग मेटाबोलिज्म अरू पनि हो तर मेन साइट चाहिँ लिभर नै हो ल क्वेशन नम्बर एट हेर्नुहोस् त हुइज ड्रग्स आर ओभर द काउन्टर ओटिसी ड्रग्स कुन ड्रग चाहिँ ओटिसी ड्रगको रूपमा चिनिन्छ ओटिसी ड्रग भनेको के ओटिसी ड्रग भनेको के पहिला त बुझ्नु पर्छ ओटिसी ड्रग भनेको अ प्रिस्क्रिप्सन बिना पनि त्यतिकै लिन सकिने जस्तो माग्न आउँछ नि सिटामोल दिनुस् मलाई भन्छ त्यो चाहिँ ओटिसी भयो है त यो क्याटेगोराइज गरिदिएको छ फार्मेसी निकै नेपाल को डीडीएले डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले त्यसको चाहिँ ओटिसी ड्रग मध्येको एउटा चाहिँ रेनिटिडिन पनि हो ओभर द काउन्टर ड्रग आएर त्यहाँबाट किनेर लाने अर्को क्वेशन हेर्नु त द मेजर कज अफ मेटरनल मोर्टालिटी अघि एउटा क्वेशन थियो कति छ मेटरनल मोर्टालिटी भनेर अहिले फेरि यहाँनिर अर्को प्रश्न दोहोरिएर आयो मेजर कज कुन हो मेटरनल मोर्टालिटीको भनेको छ भन्नुहोस् त इन्फेक्सन इक्लाम्सिया हेमोरेज डायबिटिस मेजर कज चाहिँ हजुरले एकदमै एक्ज्याक्टली राइट एन्सर भन्नुभएको छ तर यहाँ कहिले कहीँ झुकिने गरी आउँछ अब अहिलेको पछिल्लो मैले अघि तपाईँलाई कुरा गरेको थिएँ नि अहिले जनगणना सँगसँगै गरिएको थियो दुई हजार एक्काइसमा मेटरनल मोर्टालिटी एन्ड मोर्बिडिटी सर्वे त्यसमा चाहिँ यसमा दुईटा कारण राखेको छ एउटा इन्डाइरेक्ट कारण अर्को चाहिँ डाइरेक्ट कारण इन्डाइरेक्ट कजेस भनेको थर्टी टू पर्सेन्टेज छ त्यो चाहिँ नन अप्सेटिक कम्प्लिकेसन हो अर्को डाइरेक्ट कजेस भनेको यो भित्र विभिन्न खालका थुप्रै समस्याहरू छन् अप्सेटिक ह्यामोरेजको कुरा गरेको छ होइन अनि हाइपर टेन्सिभ डिसअर्डर प्रेगनेन्सी रिलेटेड इन्फेक्सनहरू सेल्फ हार्मको कुराहरू गरेको छ त्यो मध्येमा चाहिँ त्यो टोटललाई चाहिँ सिक्सटी एट मानेको छ डाइरेक्ट कज भित्र त्यो भित्र पनि हेमोरेज चाहिँ मस्ट कमन कज हो र कहिलेकाहीँ अस्ट्रेटिक हेमोरेजको कारणले गर्दाखेरि कति छ ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्टेज छ कति छ ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्टेज है त अस्ट्रेटिक हेमोरेजको कारणले गर्दाखेरि डेथ हुने आमाको सङ्ख्या चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्टेज छ र सुन्नुहोस् है र त्यो ट्वेन्टी सिक्सलाई पनि फेरि डिभाइड फर्दर डिभाइड गर्दाखेरि पोस्टपार्टम हेमोरेज चाहिँ नाइन्टी टू पर्सेन्ट हो भने एन्टिपार्टम हेमोरेज चाहिँ एटी पर्सेन्ट हो सो अब हामी भन्न सक्छौँ यसको मेन कज भनेको हेमोरेज भनेर है त हेमोरेज चाहिँ फेरि हस्पिटल लेभलमा सबैभन्दा बढी डेथ हुने कारण के हो भन्यो भने हस्पिटल लेभलमा चाहिँ सबैभन्दा बढी डेथ हुने कारण भनेको के हो त हो इक्लाम्सिया इक्लाम्सियाको कारणले भन्नुपर्छ है त ओके एन्टिडोट अफ ओपोइड पोइजनिङ ओपोइड पोइजनिङको एन्टिडोट कुनै एकदम इजी प्रश्न भयो पनि तपाईँहरूको लागि एकदम इजी छ क्वेश्चन नम्बर टेन के हो नालेक्सोन पाइरेथ्रिन पारासिटामोल मेथोनाइन कुन हो मेथोनिन हो त होइन नि यसको चाहिँ एन्टिडोट अफ ओपाइड पोइजन ओपाइड पोइजनिङ भयो भने हामीले के दिन्छौँ त नेलेक्सन दिन्छौँ होइन त सो टेनको चाहिँ ए भयो यसको एन्सर राइट एन्सर ओके 
नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू चेक ब्रिथिंग ब्रिथिंग कर रहे को सकी जाने वाले पास था मानो तो सांस पेरे को पास चेक करो सकी जाए लिसन लुक फॉर रेजिंग चेस्ट फील विच चेक लुक लिसन एंड फील इसको सही एकदम ही हमले था मानो बने को रहे एयर ने सुनने रफील करने एयर ने सुनने रफील करने है ना स जैसे करी नेक्स्ट क्वेश्चन ASB यूज इन केस ऑफ ASB बने को एंटी स्नेक बेनम एंटी स्नेक बेनम हमें लिखिए मैं परी कर सकूं वन्ने खाल को प्रश्न सर एनी रे डॉग बाइट स्नेक बाइट रेड बाइट नॉन ऑफ द एवर एंटी स्नेक बेनम हमें लिखते हैं बेनम आस पोइजनस स्नेक बाइट बॉय बनी एक बार बिसालु सरपर आई था, सो इसको आंसर से बी होनी हो। तो जिले प्रश्न सर, आर को क्वेश्चन है ना थर्टीन में, कोलोस्टम इज रीज इन द फॉलोइंग कंस्टेंट कंस्टेंट एस कंपेयर टू नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क क्या होने से तो कोलोस्टम में सारे बंदा बॉडी जाए क्या को कंपोजिशन बॉडी रहने से बनो तो क्या को हिस्सा बॉडी रहने से मिनरल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ओके धेरै जना साथीले राइट आंसर भनि सक्नु भएको छ यसको चाहिँ कोलोस्टममा सबैभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ के हुन्छ प्रोटीन रहेको हुन्छ प्रोटीन है त अ प्रोटीन प्रोटीन नम्बर क्वेशन हेर्नु त प्रोटीन मा के भनेको छ व्हिच अफ द फॉलोइंग स्टेटमेन्ट इज ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेज अफ लेबर तलको मध्ये कुन भनाइ चाहिँ फर्स्ट स्टेज अफ लेबर सँग सम्बन्धित छ भनेको छ क्वेशन नम्बर 14 ले भन्नुस् त आन्सर के हुन्छ यसको ओके देरी जाना साथी अरे बी 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 बनने को था हम्म एक्जेक्टली आज अरे बने जैसे ही लाभ ऑप्शन पढ़ो ऑप्शन ए फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ़ द सर्विस टू कंप्लीट डेलीवरी ऑफ़ द बेबी बी फ्रॉम द अनसेट ऑफ़ क्यू लेवर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ़ द सर्विस ऑप्शन सी द ड्यूरेशन ऑफ़ ऑन आवर एफ्टर ड्यू लेवर पेन भाई देखी फुल डाइलेशन आप सर्विस होने इधर ऐसा हमको जो इन पीरियड्स था जो सही क्यों था जो सही फर्स्ट इच्छा लेवर हो इतना सो हम लोग करेक्ट आंसर से क्यों था बी ऑप्शन बी से सही राइट आंसर हो ओके अब जा कर जाऊँ लाइन था मॉम्स इज़ हाईली कंट्रैजियस वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड अनेक आड़े आड़े रोग लागे बच्चे किस सिम्टम देखते हैं ना तो फीवर मसल एक सोयलन सेलेवरी ग्लैंड इसके दैसे इस जरूर लोग अनुसार तो क्यों है इसको करेक्ट आंसर 15 15 को करेक्ट आंसर सही तो फीवर उनसे कौन सा ना उनसा मसल एक उनसा उनसा सोयलन सेलेवरी ग्लैंड सेलेवरी ग्लैंड और सुनने मोदाने इसमें से क्यों नहीं बता इसके दैसे से वो फीवर सब आने चला आमी मिजाल्स पनो सात सौ सस्पेक्टेड मिजाल्स फीवर वो इतना सामान बित्ते के आमले क्या करना पड़ता है मिजाल्स होके बने तो सस्पेक्ट करना पड़ता है सो इसको करेक्ट आंसर सही डी हो जाएगा ओके अगर जाओ पीआईडी इस पहले ड्यू टू पीआईडी का कारणों को लाइक जाएं, जनरल डिजीज़ जरूर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आरु, तीन एलिपेन ही कारणों साक्षी सर, अब दिए क्या मात्रा है, तो दिए क्या मात्रा है, और कारण और सर बैक्टीरिया, वायरस, कलामेडिया का कारण निकाला है रोनी वो, जो सही, सो इसके आंसर सही, ए ओ, ऑल आर नॉन मॉडिफाइबल अस्तकाल को प्रश्न सा ऑल आर द नॉन मॉडिफाइड डिस्पैक्टर ए सब ऐसे नॉन मॉडिफाइड डिस्पैक्टर उन्हें एक बड़ा बाइक बनेगा जाए था ये बड़ा जाए बाइक बनेगा जाए था और उस आ ये बड़ा मात्रे मॉडिफाइबल चा और उसे नॉन मॉडिफाइबल सं बनो कुछ जगह कुन ये जाए मॉडिफाइबल हो गया ना � है ना जस्तो क्या करना सकते हो नून कम खाने पति पॉड डे जाएं फाइव ग्राम मंदा कम खाने पर नून है ना जैसे करी 
हप्तामा पाँच दिन कम्तीमा तिस मिनट एक्सर्साइज गर्नु पर्छ त्यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर मोडिफाइ गर्न सकेको लाइफ स्टाइल त्यो कुरा गरेको ओके क्वेसन नम्बर एटिन हामीसँग थोरै टाइम छ हामी फेरि पनि जोइन हुन्छ यसमा यहाँनिरबाट केही छैन ओके एटिन माइनस त हुइज अफ द हुइज टाइप्स अफ क्यान्सर फ्रम इन बोन एन्ड सफ्ट टिस्यु इन्क्लुडिङ मसल फ्याट ब्लड भेसल्स लिम्प भेसल एन्ड फाइब्रस टिस्यु सजेस टेन्डन्स एन्ड लिगामेन्ट ल कस्तो खालको क्यान्सर होला त त्यो मसल फ्याट ब्लड भेसल्स लिम्प भेसल्स एन्ड फाइब्रस टिस्यु लाई पनि के गर्ने समेट्ने खालको कुन होला त्यसलाई हामी के भन्छौँ ल्युकेमि ल्युकेमि भनेको त के हो त ल्युकेमि भनेको ब्लड क्यान्सर होइन यसलाई हामी सार्कोमा भन्छौँ त्यस्तो किसिमको क्यान्सर जस्तो चाहिँ सफ्ट टिस्युहरूमा मसल्स फ्याट ब्लड भेसल्सहरूमा छ भने त्यसलाई हामी सार्कोमा भन्छौँ ओके ओके अगाडि जाऊँ फर्मेटिभ इवालुएसन मिन्स इवालुएसन कति किसिम हुन्छ देर आर थ्री टाइप्स अफ इवालुएसन के 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 हुन्छ बिगिनिङ फेजमा गरेर हामीले के भन्छौँ डायग्नोस्टिक इवालुएसन त्यसपछि मिडिल फेजमा कार्यक्रम मिडिल फेजमा गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ मिडि मिडिलमा गर्नेलाई फर्मेटिभ त्यहाँ द इन्ड अफ प्रोग्राम जुन एसेसमेन्ट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी सबमेटिभ इवालुएसन भन्छौँ यहाँ चाहिँ फर्मेटिभ भनेको चाहिँ फर्मेटिभ भनेको के हो त फर्मेटिभ भनेको बिचमा भन्ने कुरा आयो नि त मैले अघि भनेँ नि तपाईँलाई होइन उन्नाइसको के हुन्छ फर्मेटिभ फर्मेटिभ भनेपछि कार्यक्रमको बिचमा गर्ने इवालुएसन इवालुएटिङ इन द मिडिल अफ द प्रोग्राम कार्यक्रम बिचमा गर्ने प्रोग्राम ओके मिड मिडमा गर्ने कुरा है नि त फाइन अर्को द जब डिसिप्सन मिन्स जब डिसिप्सन भने के हो त भन्नुहोस् त अथोरिटी टू अ पोजिसन कम्प्लेसन अफ वर्क रेस्पोन्सिबिलिटी अफ पर्सन अकाउन्टेबिलिटी अफ द वर्क कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि संस्थाको कुनै पनि पोस्टमा नियुक्ति भइसकेको छ उसले के काम गर्नुपर्ने भनेर तोकिदिएको हुन्छ रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू उसको त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एउटा डकुमेन्ट हुन्छ त्यो डकुमेन्टलाई हामी जब डिसिप्सन भन्छौँ सो यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू यसमा के गरेको हुन्छ कभर गरेको हुन्छ ट्वेन्टीको चाहिँ सी हुन्छ है त ओके ट्वेन्टी वान हेर्नु त हुन्छ त फोलोइङ भेन डज नट ड्रेन डिरेक्टली टू द राइट अट्रियम राइट अट्रियममा तलको मात्रै कुन भेनले चाहिँ के ल्याउँदैन त बलर ल्याउँदैन भन्ने खालको प्रश्न छ कुन हो सुपेरियर भेनाकाबा ब्राकिसेफेलिक भेन कोरोनाटी साइनस इन्फिरियर भेनाकाबा फास्ट फास्ट गरौँ फास्ट एन्सर दिनुहुन्छ के होला यसको ट्वेन्टी वान सुपेरियर भेनाकाबाले ल्याउँछ त ल्याउँछ कि ल्याउँदैन राइट अट्रियममा ल्याउँछ नि होइन हो ल्याउँछ कोरोनरी साइनस ल्याउँछ कि ल्याउँदैन त्यो पनि ल्याउँछ इन्फिरियर भेनाकाबा पनि ल्याउँछ तर प्राकृतिक भेनले ल्याउँछ त ल्याउँदैन नि सो यसको एन्सर चाहिँ बी हुने भयो त फाइन ट्वेन्टी टू हुज अफ द फोलोइङ मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन इज कन्सिडर मस्ट सुइटेबल फर न्युली म्यारिड कपल न्युली म्यारिड कपलको लागि चाहिँ कुन फ्यामिली प्लानिङको कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ सुइटेबल हुनसक्छ तल भन्नुहोस् त कन्डम कम्बाइन्ड ओरल पिल इन्टरवर डिभाइस इन्जेक्टे इन्जेक्टेबल प्रोजेस्ट्रोन न्युली म्यारिडको लागि चाहिँ एकदमै रुचाइएको र रेकमेन्ड गरिने कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइस भनेको सिओसिपी नै हो ट्वेन्टी टूको चाहिँ बी कम्बाइन्ड ओरल पिल चाहिँ हो है त ओके ट्वेन्टी थ्री प्यालर इज बेस्ट इक्जामाइन इन द प्यालर केमा हेर्छौँ हामीले भन्नुहोस् त स्किलेरामा हेर्छौँ कन्जन टाइपमा हेर्छौँ लिप्समा हेर्छौँ टङमा हेर्छौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ प्यालर भनेको चाहिँ यस्तो नभएर जन्डिस जन्डिस भनेको भए स्किलेरामा हेर्थ्यौँ हामीले यहाँ चाहिँ प्यालर हेर्छौँ प्यालर भनेको एनिमिया एनिमिया चाहिँ हामीले कन्जन टाइपमा हेर्ने हो सो यसको एन्सर चाहिँ बी हुन्छ है राम ओके हामीसँग ए वान मिनट मात्रै टाइम छौँ वान मिनट दुईवटा क्वेश्चन सक्दैछौँ द अर्लिस्ट सिम्टम अफ एक्युट एपेन्डिसाइटिस एक्युट एपेन्डिसाइटिसको सबैभन्दा पहिलादेखि नै सिम्टम्स कुन हो भनेको छ कुन सिम्टम्स होला त कुन हो ओके ओके फाइन जम जम्मै साथीहरूलाई थाहा छ यसको एन्सर एकदम क्विक एन्सर दिनुभएको छ ट्वेन्टी फोर पेन भमिटिङ फिभर डायरिया यी पेन मध्ये सबैभन्दा अघि सुरुमा देखिने सिम्टम भनेको पेन हुन्छ कहाँबाट हुन्छ राइट इलेक कसाबाट पेन चाहिँ सुरुवात हुन्छ होइन ओके ल हेर्नु त लास्ट क्वेसन लास्ट क्वेसन हो त फोलोइङ इज नट मस्किटो बर्न भाइरल डिजिज मस्किटोबाट सर्ने भाइरल डिजिज कुन होइन भनेको छ हेर्नुहोस् है राम्रोसँग डेङ्गु लेसा फिभर एलो फिभर जापानिज इन्सेफालाइटिस कुन हो 
ओके इसको करेक्ट आंसर चाहिए लैसा फीवर ओके लाइन में तो इसको रिजल्ट पनी आई सही कोसा अब यार रिजल्ट आई सही इस तो इंटरेस्टिंग पार्ट से है ना रेनुस था ये का क्वेश्चन सारू में अगेन हम लोग करेक्ट क्वेश्चन सारू में सब ये राइट बोली सा ये उड़ा सा लीब मतलब सब बीटी करना पाई ना ट्वेंटी फाइव नंबर फिर हेन भाग आए तब आएस में कस को आए लगन हम सीधे नाइन्टीन नंबर क्वेश्चन में जांच हाई तो अगर को नाइन्टीन नंबर क्वेश्चन में रंग थी के भाई हम यहाँ हेन सकता हेन तो फर्मेटिक इवेलुएसन को इसमें एंसर डी देखा तैंतर अगर मैं यहाँ लगने बेला में हतार में इसको एंसर डी सिलेक्ट कर इसको एंसर डी नहीं मैं लगा ठीक थी एंसर तो ठीक हो तर अलग यहाँ मेरे मिस्टेक भैस ओके एटा मैं सब्मिट कर टाइम में तो गुना कटो तेरी नंबर कम आगे हो ओके तब सब रिजल्ट हेन मिले मेरे तो एगार मात्र आयो भाषा अर्जुजी ने ओके कई छाइन आज फर्स्ट डे हो हम प्क्टिस करते फरक पड़ेन एगार भी धेरा नंबर हो सत्तरीवटा क्वेश्चन होता हमें टाइम सकू हाई त